čovjek pobjeđuje broj jedan stvarno samoga sebe. Pobjeđuješ sebe u odnosu na jučer, u odnosu na prošli trening, u odnosu na prošli meč. Daješ onu iskru mrvicu više, odlaziš još jedan korak napred. Kada si to uspio, tada si pobjedio. Ako ti je protivnik bio upravo takav, da, te, da ti je dao motivaciju, da, te, da ti je dao mogućnost da odeš tako daleko, da odeš još jedan korak, onda je to pravi protivnik. Iskustva koja su stvorena na ovim mjestima kao što je ova garaža ili onim malim dvoranama gdje je specifičan miris, specifična atmosfera, već od prvog dana treninga usmjerava naš interes i razvoj prema ideji sportaša. Težina arene i natjecanja jasno oblikuje karakter i danas ljudi pričamo o šansi, pričamo o pobjedi, jer upravo je željku potrebna šansa da bi ostvario svoju svrhu za koju je trenirao čitav život. Sport je prije svega jedan sjajan način danas, današnje civilizacije, kako da čovjek izrazi sebe na jedan fizički, psihički način, kroz jednu vještinu, a pogotovo borbački sportovi, ja bih tu naglasio, udarački sportovi koji su nepredvidljivi. U udaračkim sportovima ti možeš biti znatno bolji, voditi u meču i, i nekoliko bodova razlike. Ako nisi oprezan, ako nema u tebi onaj fokus do zadnje sekunde, može doći laki pači na drugu stranu i tada nema ništa možda se stvarao tako meča. Mi smo bili djeca sa srednjaka, knježije. Iza nas je bilo nekada samo jedan, tad još nije bilo niti zgrada, ničega. Mi smo obilazili sportska borlišta i trenirali po par mjeseci jedan sport, drugi sport, treći sport. Sa 15 godina sam osjetio bosičke rukavice, prvi puta kada sam je stavio na ruke, prijatelja sam jednog istukao, drugog sam nakutio. Ali, a, a, znači, a, i oni su moli prvi puta i ja prvi puta. A, to što sam nakutio svog prijatelja nisam ni znao, znači, pa, mislim se da se zeza. Kad je pao na pod, mislim smo, ajde, čunjo se zove, čunjo, ajde, diži se, šta, šta zezeš? Svi znamo da je za sport potrebna određena žrtva, ali zbog potrebe pobjede na razinama fizičkog kontakta, vještine, hrabrosti i energetske povezanosti ne postoji veća žrtva, čak bi rekao i osobna posvećenost samoga postojanja od borlačkih sportova. Dečki, muškarci imaju tu potrebu nadmetanja, biti bolji, biti jači. To je negdje dubinski u nama, to ne i idu nama. Po Freudu to je i, to je dio životinski. U ringu, osim tog životinskog, danas čovjek savladava jednu vještinu. Jednu, baš bi nazvao vještinom. To nije ni tehnika boksa, to je nešto iza priče gdje ti uključuješ sve svoje resurse i stvarno potežeš poteze, znao se dogoditi da moram pregledati meč, da vidim kako sam nakutirao protivnika. Ne sjećam ga se iz samog ringa. Koliko si bio iza, sam bio iza te priče da mi, da mi je nestao mi onaj moment gdje, gdje, gdje ja pobjeđujem nokautom i ostalo izbrisati. Ima jedan moj dragi prijatelj koji, koji mi je uh, pojašnjavao, uh, uh, tumačio koliko je važno biti kada si u ringu osluškivati protivnika slušati njegovo disanje. Po njegovom disanju osjetiti koliko još ima snage u njemu ili nema snage u njemu. To su takve nijanse, to su takve, kako bih rekao, sitnice, a znači biti sve ili ništa. Boksački sport, udarački sportovi su sportovi koji vole ozbiljno, koji mogu nanesti teške ozljede, a možeš i poginuti u ringu. Međutim, Mike Tyson je dobro to rekao u jednom trenutku, već dugo nisam gledao ozbiljan meč 
boksača koji su spremni poginuti i jedan i drugi u ringu. Jednostavno, taj moment da ti ne prezeš ni pred čime, da si ti jednostavno spreman na sve, ne misliš o tome, ti ne misliš da ćeš poginuti, niti se nadaš naravno o tome, niti se bojiš toga, ti jednostavno uloziš unutra i sve što je u tebi, te ne mogu samo izniti ako više nema svijesti. Sjećam se prvih olimpijskih igara, bio sam stvarno dijete. 19 godina sam navršio boksom tešku kategoriju, nemam ni kila, ni iskustva, ni znanja, no, u biti niti zrelosti da bi boksao takve mečeve, gubim, iako sam imao čovjeka na podu, nisam uspio završiti taj meč, ali iduće jutro, iduće jutro, na olimpijskim igrama, u olimpijskom selu, ja sam već u dvorane za treni, ja sam spremljan za iduće olimpijske igre. I to je taj moment u biti kod onih koji žele, koji hoće, koji su spremni, kojima poraz ne može biti završna priča. Na kraju mora biti dobro. Ako još uvijek nije dobro, meni je gotovo. Ideja sporta dolazi iz jasnih temelja treninga, izgradnje tjelesne strukture i razvoja vještine kroz beskonačni broj ponavljanja. Fokus i energetska posvećenost svakom tom ponavljanju, svakom treningu, svakom danu osigurava tom radu da se jednoga dana kapitalizira kao pobjeda. Znaš ono kad nam dođu i kažu Važno je samo sudjelovati. Ja mislim da pravi sportaš uvijek želi pobjediti. A iz poraza jedino što možemo naučiti je kako ponovo pobjediti. Sudjelovati. To je to preva. Fokus je, opet ću reći, uključuješ cijelo svoje veće. Jednim dobrim dijelom to je koncentracija. I ono što ljudi razumiju to je koncentracija. Uključuješ i puno dublje nekakve svoje resurse, ideš i tamo prema intuiciji, ako bi tako mogao reći, i daješ najbolje od sebe. Tvoj mozak, cijelo tvoje biće, uključuje sve tvoje stanice i činiš najbolje što možeš ono što ti je zadatak. Bilo bi sjajno da ustaje tu koncentraciju, taj fokus koji imaš na trenici i treningu, da imaš i onaj dio ljudskog zadovoljstva to na određen način nosi, inspirira, da imaš onu lepršavost i poletnost koju bi volio imati u biti cijeli život. Kad kažu ljudi sretan si, zadovoljan čovjek, je upravo taj moment bi trebao biti na treningu, bez obzira koliko taj trening donosio nekakve nelagode, boli, neudobnosti. Ideš kroz to, veseliš se tome da možeš svoje tijelo i sebe natjerati, da prođeš kroz to i ne čuješ da uživaš, nisi mazohista, ali činiš sebe najbolje mogućim i na kraju krajeva sretan si kad to sve zajedno završi, ideš kroz tu priču. To je euforija, znači taj moment je jednog krajnjeg emotivnog zadovoljstva, pražnjenja, gdje obično dođe i nekakav nekakav zvuk, usplik, neki se deru, vrište, skaču, skače se na konopce ringa, dijeliš tu svoju pobjedu sa publikom, to je euforija. Ona traje stvarno, kratko, ona traje par sekundi ili najviše do nekih pola minuta, minutu. U boksu se najčešće događa na kraju nekih velikih mečeva. Kad kažem velikih, oni koji nisi pobjedio lako, koji nisi pobjedio nokautom u prvoj rundi, nego si si dao truda i boksao si i šest, i osam, i deset, i dvanest rundi i uslijed svih tih napora, svih tih teškoća, gdje si sto puta bio u problemu, gdje si već možda i izgubio meč, a išao si dalje i na kraju si pobjedio meč, tada ta euforija bude veća i moćna. Ali kako se nosiš tim porazom? Znaš ono, daj taj onaj crni... Poraz je sličan, poraz je sličan pobjedi. Jako. Oni su jako blizu jedan drugom. Ono između je sivo. A doživjeti težak poraz i doživjeti veliku pobjedu je vrlo, vrlo sličan osjećaj. Dubok je, jak je, boli, jako boli. Međutim, kod pravog sportaša, kod, rekao bih, jakog čovjeka, on tebi već u idućem trenutku stvara i nad želju da vratiš. Želju da taj poraz vratiš u pobjedu, da daš bolje od sebe, da se pripremiš ponovo i da ponovo dobiješ priliku da taj poraz prije načiš u pobjedu. 
Vrlo brzo sportaš pada u zaborav kad izgubi onu priliku za natjecanje, onu priliku za pobjedu. Ono što ljudi ne znaju, a i većina sportaša, da godine rada, svakodnevne svrhe, truda, tog treninga koji ideš u smjeru pobjede, ne prestaje sa onim danom kada izjaviš povlačim se. Ta sama izjava ne oduzima onaj mehanizam što si godinama stvarao i tvoje tijelo, misli i energije su definirane sportom i iskustvom koji si imao u tom trenutku života. I upravo zbog tog iskustva koje je u tebi, taj trenutak kad ti kažeš povlačim se, sportaš ne odlazi iz tebe. Sportaš ostaje uvijek i tvoje misli ostaje uvijek u sportu. čak više nego kao pobjedu, nego kao plaz. Boksao sam jedan sjala meč u vrlo teškim uvjetima gdje sam napravio ogromne greške u pripremama i biti doslovce negdje uništio svoje tijelo i mogućnost da nastavim dalje boksa to uopće. Ne samo taj meč, nego ja sam sa 29 godina završio tada svoje natjecanje u boksu. Je li to bilo razočaranje za tebe u tom periodu? To je razočaranje mala riječ, nije pitanje razočaranje, pitanje jedne posve mašine, rekao bih, razočaranja sa životom, sa depresijom, nisi uspio napraviti neke stvari i upravo zbog toga, u biti, ja i godinama nakon toga na trenizima tražim što sam to mogao napraviti, kako sam to mogao bolje posložiti i gdje sam griješio, zbog čega sam učinio stvari koje su me dovoljno u takvu stavu. toliko smo posebni u biti, tako da je i svaki sportaž na svoj način poseban i na svoj način doživljava taj, nazovemo to je kraj natjecateljskog dijela. Kako natjecateljski dio sadrži u sebi izuzetno puno uzbuđenja. U tebi potiče niz hormona i endorfina i testosterona i sve da je čista ovisnost. Tako je. I ti živiš to jedno ogromno uzbuđenje kroz godine Pomalo si prestao, stvorio si jednu novu naviku, zaboravio si kako se radovat, veselit, biti zadovoljan sa nekim jednostavnim i malim stvarima. To je veliki, veliki zadatak. To je veliki izazov poslije karijera. Ja, ogroman. Na domi ste taj adrenalin. Ali nekako mi se čini jednako veliki kao i onaj dio sportske karijere. Mnogi sportaši taj dio, rekao bih, nisu najsretniji u tom drugom dijelu. I ne da im se, i zaljene se, i budu ljuti i na sebi i na okolom što to više nije onako kako je bilo. Međutim, ja bih rekao da u biti to jedno sportsko iskustvo bi ti trebalo dati i mogućnost, a i stvoriti jednu potrebu da se još jedan put dokažeš sam sebi da se vlada život. Da naučiš vješto živjeti i biti zadovoljni svojim drugim stvarima. Smisao svakog života je ono što U ovom trenutku kad čovjek izgubi priliku da to napravi, izgubio je jedan dio svoje svoje. Zato u ovom trenutku kada sam počeo raditi sa željom, prepoznao sam tu žar, tu čistu energiju i istu u očima da nije dao sve ono što može dati. Zato prilika da se natiče ponovo i nešto što se želi to stvari, tu ideju da može još uvijek dati dobro na zdrušku, dajte mi to, želim mi to prilika. Onda ćemo to izbaciti. To je bilo samo na neko kratko vrijeme, na ovih 20-ta godina i sad je prilika. Kažu zadnji vlak, nije zadnji, najbolji vlak, baš onaj koji treba. Mike Tyson je u ringu, Holyfield se sprema, Lewis izgleda fantastično, jedan od njih bilo bi, čoveče, dao bi pola svog života za jedan takav ponovni nastav. Ja sam danas radio jedan lijepi trening i u svakom trenutku tog treninga meni je onaj moment, ah, kako bi to izgledalo u pravom meču. Siguran sam, a ja mi jedan rekao bi dug prema sam prema sebi da se probam još uvijek negdje. Da li ću dobiti priliku da taj dug, da ga riješim sam prema sebi, 
vjerojatno teško, međutim bilo bi mi čast, bilo bi, bilo bi sjajno mejati kada bi ponovo ušao u rik sa jednim od tih velikana, bez obzira što su oni velikani 90-ih ovaj, prošlog stoljeća, to su još uvijek sjajni dečki i jako, jako bi volio se ukušati s njima. Ja imam ogroman motiv biti unutra. Ako ti dečki imaju isti taj motiv, bit će to dobro, dobro. Želim još jednu priliku boksati s onim najboljima. Samo sam i jedan put u životu imao boksu među praka svijeta, volio bih ponovo. Tu sam i spreman sam.